mkaa. Ndugu yangu kama kuna kipindi fulani hivi kulitupotea hapo kwa mtoni tukasema kuna mazawadi mengi sana kutoka mtoni tutapata yeah. kutoka kwa Kanti Wizi huyu hapa yeah. leo yeah, yeah, yeah. yeah. uh, yeah, man because tulienda kufanya kazi. Uh, kila opportunity ukipata tumo uitumie vizuri kama msanii. So kwangu mimi nilitumia opportunity na nimeweza ku shoot video zaidi ya nne na nimeachia kwanza let it go lakini kuna nyingine pia nakuja. Nadhani mwaka huu nitafunga vizuri sana na kufungua vizuri sana. Yeah. Chupa limekuwa tamu sana ndugu yangu. Unaona mlima wa Ngarifani hivi ya mtoto. Mtu mlalamikia hivi ni mtu kinavyo. Actually uh, idea imekuwa nzuri, ngoma imekuwa nzuri, video kali sana. Mimi nikupe pongezi. Asante sana, asante sana. Okay, uh, country boy umeutambulisha muziki wa trap, yeah. umeutambulisha muziki wa rap na umewaleta young generation kama kina Young Lunya. Ah yeah. uh, mimi nikupe maua yako mapema kwa sababu yeah. ni mara chache sana kuona mtu kama uh, country boy kuweza kuutambulisha muziki wa trap na hip hop na kuendelea kuleta watu wengine ngoma mm. ikawa kali sana. Eh um, cha kwanza I'm so happy. Hata hapo mnaposikia sasa background ni Fresh Boys ambao yeah, wanaperform ni wasanii yeah. wangu na you can see the logo is here. Yeah, It's yeah, Fresh yeah, Boys yeah. so I'm so happy kuona vijana wengine wanafanikiwa na kuwepo kwenye events kubwa kama hizo wanafanikiwa na kupata vile vidogo ambavyo vinawasaidia na kuishi katika maisha yao. So to me I'm so happy. Naamini hata siku moja nikipotea duniani kuna watu wataniongelea. That's legacy. Legacy is not about to create good music only. It's about kuwa support pia watu wengine ili waweze kuongelea wewe. Kwa hiyo I'm so happy. Yeah, umekuwa unaongeleka una vizuri sana Lunya kwenye industry yeah. kwa upande wa hip hop. Yeah. Tumeona pia uh, sio mtu akubato sana na watu lakini yeah. kijana wako au unaweza ukasema familia yako Lunya yeah. amekuwa ni mtu ambaye anabato sana na watu. Yeah. Hii hi, country boy ukiona kwa kijana wako kama Lunya kuna picha gani unaiweka hapo? Mm, napenda because nilimwambia lazima afanye hivyo lazima ashindane. Yeye ni mzalamo, baba yake ni mzalamo, mama yake ni mwaya. Au makabila ukiachangana just ni mtu fulani wa sifa. Kwa hiyo nilimwambia game yako inahitaji hivyo vitu wakina 69 wanazingua kila siku lakini ndio watu wanaboa naamsha kwa hiyo whatever is doing i'm feeling good because ndio generation yake mimi siwezi ku brag tena mimi nishavuka hiyo level umeelewa mimi kuna vijana ambao wananiangalia kuna watu kibao wanataka kujifunza kupitia mimi kwa hiyo kwangu mimi nishavuka hiyo level mimi naangalia jinsi na kujijenga na kuwa mfano mwingine katika maendeleo ya muziki wangu je nilipata nini au najiwekezea nini katika muziki wangu you understand lakini lunya ni kijana mbichi ndo anafanya vizuri kwenye game right now so lazima aonyeshe kwamba i'm feeling proud of myself uh, yeah kari graphics aliwatonya kidogo kwamba bwana kina country boy kama amepoa hivi kwenye upande wa rap no ukisikia kwenye ile nyimbo ametutaja mimi mm. lunya conboy amesema na mix cortez yeah. ndo wasanii ambao wanaibeba rap kwa hiyo maana yake mimi yako nihusisha i'm so happy for that <laughs> kwa yeah. Kwa yeah. Kwa yeah, yeah he knows yeah he knows yeah. he knows he knows, yeah. knows. Yeah. anajua yeah. kwamba my game is not a joke yeah uh, ruyu huyu hapa hemo yeah. tuzungumze ni msanii wa aina gani wa country boy na anamuona wapi kwenye game yake um ruyu ni international package yeah. uh ndio mimi niko hapa mimi ni international package mnaelewa yeah. bwana kwa hiyo ruyu ni msanii ambaye amefanya makubwa though najua kwenye mafanikio unachelewa kidogo so kile mtu atakuelewa unajua kwenye ku create kitu kipya inahitaji muda sana kwa hiyo nadhani anahitaji muda na consistency bila kuchoka andele kutoa projects nadhani ni mtu ambaye pia amegundua type ya mziki wake pia anaendana na DJ because um, ama piano wakina DJ Mafolisa kina nani watu wa piano wakina Tyler ICU ni ma producer pia kwa hiyo huo ni mziki wa producer ma dancer na ma DJ ama piano kwa hiyo uh, amegundua nafasi na ni mtu ambaye pia anaishi vizuri na watu ni mtu ambaye ana heshima nzuri ndio maana za kuona mimi nimekuja hapa leo hii Mario amekuja uh, watu wote wame support because it's about love you know what I'm saying yeah moja interview yako ambayo nilifuatilia ulifanya na Liliomi Sol na kurudisha nyuma kidogo mm. Nili, nilibaki na maswali na nikasema nikipata nafasi ya kuonana na wewe nilizaka na mimi uniweke sawa kwenye hili ulizungumza kwamba uh, ulikuwa kwa Konde Gang pale Harmonize lakini utokaji wako wewe haukuwa kwenye hali nzuri actually ulisema kwamba hata mkataba haukuwa nao msanii mkubwa kama Country Boy anakosaje kuwa na mkataba kwenye eh, ka, uh, kwenye, kwenye gang kubwa kama ile hapana nadhani kaangalia vizuri nilisema nilikuwa na mkataba lakini ulivunjika yeah, yani yeah, kwa mwaka mmoja yeah, yeah, yeah ulivunjika yeah. mwaka mmoja yeah. na tukasign termination contract because mimi nilikuwa nimesign nao international uh, contract like um, tunafanya collabs na kila kitu international so mimi tayari nilikuwa nishafika level kubwa sana Tanzania na nipo katika hiyo level kubwa sana Tanzania mnaelewa kwa hiyo uh, to me nikawa nimeona vigezo vijafika kwa hiyo nikawa mbembe ya need to go and nilimpa vigezo vyangu na ikawa easy for me to go yeah na ule ulikuwa unalamika kwa sana mapato kwa kuna muda ambao mapato yako yalikuwa yanachelewa kwa kufikia kwenye upande wa digital platform. Mm, it happens yeah man it happens like hata mimi mwenyewe pesa hivi 
niko mwenyewe lakini siku kuna muda sometimes inachelewa lakini hela inaingia so lakini sasa kule ilivyokuwa ni tofauti sababu lazima uulize lakini sasa hivi nilipo mwenyewe najua hela yangu kama inaingia au ingii yani napata email mwenyewe directly kwa hiyo i'm so happy to be directly kwenye kupata information before anything else kuna miliki record label na wasanii wako Fresh Boys lakini pia kuna Bruce Africa. Ah yeah. uh, unadhani vitu gani ambavyo vina miss kwenye record label nyingine hapa Tanzania wao umevicover? Ni love tu. Kinacho miss ni love. Ah uh, ukiachilia mbali kufanya kazi ni love bro. Kila mtu atakupenda jinsi ambavyo unampa hiyo uhuru. Hakuna mtu ambaye hana adabu ila adabu unaambiwa ukimkosea adabu mtu ndio utajua ana adabu lakini ukimpa maisha ya furaha na kumheshimu katika ingo yake ataendelea kutreat vizuri sana. So kwangu mimi nadhani naishi na machizi tukiwa hatuna hata pesa nyingi si record label yetu hatuna hela wala nini ila ndo record label nadhani ina furaha sana kwa sababu tunavyoishi kila siku kila masaa na nne hatudanga unyonge tuko positive tupo katika kujenga na kuamini kwamba we gonna take over yeah can't you talk some of the record labels zingine hazina furaha i don't know man but ukiona watu pepe pengine wanakosana au mtu anaondoka maana yake is not comfortable you understand so kama record label nyingine hazina furaha lakini what i believe is love inatakiwa ipe pure you understand nje ya mziki tu mimi naamini naheshimu pia kipaji cha mtu yani mimi hata nikichukua tufanye kazi sio kwamba eti mimi natakiwa niwe boss wako no me, mimi mwenyewe pia sio boss wala nini lakini i believe kwenye talent sami pia nimfanya ni mara muziki kwa hiyo kuna watu pia nataka waneheshimu kwa hiyo uh, ukimheshimu mtu na talent yake na ukampa ile heshima yake ajue kwamba yeye pia anahitajika katika hiyo kampuni sio yeye pesa zako tu ndio simfanye yeye mkubwa basi ataendelea kuwa mkubwa milele atakuheshimu milele Boy, ameki, ameki kama somo kwenye record label yake ambayo ulikuwaepo awal na kuileta kwenye record yako mpya kwa wasanii wako wapya. Yeah man, nimejifunza vitu vingi, nimejifunza jinsi ya ku manage uh, na kampuni pia kuja kuja affiliate na kampuni za digitals, distributors, lakini pia watu wanafanyaje kazi, kuna management wanatakiwa kuona nini. Sasa mimi pia kwenye brand, nilikuwa naambiwa hivi usifanye hiki, nifanye hiki. Kwa hiyo nimejifunza sababu pale kuna management ukichana harmonize kama msanii na kila mtu na nani na lakini it was just a management kwa hiyo uh, nilikuwa naona jinsi ambavyo tunatitua wote hata harmonize pia ni msanii kwa alikuwa anatitua anaambia bana sasa hivi utakiwa kufanya hivi kwa hiyo it's, it's like that you know i'm saying kwa hata mimi pia navokaa na management yangu pia inabidi ni heshima hata kama mimi ni boss labda pengine kwa mtoni wangu mdogo lakini still i need to respect the watu ambao nimewapa kazi ya kunisimamia mimi ndio nje kanti bana kutoka nje kule ukaja ngoma kwa hiyo shit kule kule yeah baada kwenda kule na kurudi ukubongo maana sasa zilibadilika kuna kipi uliona katika game ya kule na huko mm, kule mzee watu wanaenda on time kule mwanangu game is easy to to to, to kufanikiwa pesa iko wazi sana maendeleo bwana yani kule msanii anaweza kutoa nyimbo moja tunakapata pesa nyingi na show ya underground kule ni hela nyingi sana kuliko show za bongo yani kwenye swala mapato sisi tuko nyuma zaidi maendeleo kule underground analipwa milioni 13 show ya kwanza ni euro 5000 kwa hiyo automatically jamaa wametuzidi sana kimaendeleo. Kwa hiyo uh, nadhani kuna opportunity na mimi kule nimehamia rasmi. Yaani mimi kule ndo nakuwa na kuwepo sana huko nakuwa nakuja kwenye likizo zangu kwa sababu kule nimesign uh, niko, niko nafanya kazi na wasa. actually IM Music uh, office kubwa ipo kule ndio watu ambao nilikutana nao. Mimi IM Music inafanya partnership na watu wa Vienna Austria ambao nilikutana nao Zanzibar. Uh, so nilipoenda kule nenda kutambulishwa kwenye office kuu na watu ambao wanafanya nao kazi kwa hiyo maisha yangu sasa hivi nita base kule kajira kutengeneza base nyingine na kufanya shows nyingine na kukuza mziki wangu na kutangaza sasa pia kuna ubalozi wa Tanzania nilienda pia kuumeet na nikaongea nao na pia kuna event no, na December ambao pia naenda pia kufanya so November kwenye tarehe 28 hivi naondoka tena uh, lakini so far so good kama mimi nitakuwa naishi sana kule kuliko huko yeah kwao utakuwa sana nje yani nimeshamia nje sasa tumaliza na ile country unasema mziki wa kule na huko tofauti kama tutakula na huko tofauti Ushauri wako ni nini kwa wale ambao wanakutazama? Um tuache kubaki nyuma. Yaani mimi naamini kuna vitu vingi sana ambavyo tunachelewa mpaka tuambie kwa mtu au tusikie kwa mtu. Yaani mimi naamini sisi tuna sikio kubwa na tuna talent kubwa sana. Wasanii wa Tanzania ni wasanii wakubwa sana lakini uh, mtu kama uh, unaweza kuona Calligraph amejua kabisa kama Tanzania tuna vipaji lakini ameamua kuhamisha kwa sababu mnalala. Yaani mashabiki ndio wanalaza mziki na watu wengine au pengine. I don't know why lakini naamini kuna talent ambazo zinatakiwa zipewe support ziposhiwe ili mziki uzidi kukua. Yaani ukisikia country boy usianze kuleta maswala sio nini no push him because wa Nigeria wenyewe unasema bana boy anashindana na whisky lakini mwisho wa siku unakuta unafanya show pamoja bana boy anampandisha rema kwenye show sio na nani anampandisha kwenye show because wale walikuwa wanataka hiyo unite walikuwa wanataka hiyo power ku control muziki yani kama marekani anapokuja kutawala dunia 
because alikuwa anajua anasambaza virusi wapi anaingia Afrika anaingia pale anaingia pale kwa hiyo wala Nigeria ni ma diaspora ambao wameondoka dunia nzima kila unapoenda wako wengi wana supportiana ukisikia show wanakuja lakini mtanzania atakwambia ah yule bwana saisha tembea na dem fulani afa limzingua rafiki yangu siendi wala nini tuacha hayo mambo yani don't bring evil vitu vyenu personal kwenye maisha ya mziki. It's about time ku support mziki. Watu wanafanya mziki mzuri sana. Mimi nashangaa paka leo tunaambiwa 20 international. Afu nauliza tena mimi ya 20 international kwa tunafanya mziki mzuri. Lakini nyinyi hamuwezi kupa power. Amuonyeshe ile power ambayo mimi nikimuonyesha let's say to lines kwamba oya ngoma yangu hapa inafanya vizuri Tanzania. Akiangalia naona details zote ni noma. They don't do that because wanaleta ile jealousy, wanaleta mabifu, wanaleta manini. Kwa hiyo tukiacha hivyo vitu vyote, tutafanikiwa na we gonna go far. Yes sir. Believe that. Ala chupo Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 2389. Tuifikishe biashara yako kwa na SNS.